Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von Twin Saga. Ich bin gespannt, wo ich stehen geblieben bin. Oh ja, mitten im Geschehen. Das war mir klar. So, ähm, ja. Die hier vorne soll ich alle machen. Alles klar. Dann machen wir das mal schnell. Und 16 Stück davon. Alles klar, gar kein Problem. Das kriegen wir hin. Ja, nice. Schon die nächsten. Also gerade eben wie es angegriffen ab. Ähm, hä? D -d -d ah, okay. Seine Reaktion kam erst später an. Vier Stück. Hm, okay. Jo, und die spawnen wieder hier. So. Und ab zu Salem. Salim. Salim. Diese, du bist wirklich was Besonderes. Ich wette, du würdest nicht mal mit der Wimper zucken, wenn noch mehr Räuber auftauchen würden. Anscheinend hat der Boss seinen besten Mann vorbeigeschickt. Salim, der nun vollends von dir überzeugt ist, schaut dich voller Bewunderung an. Ja, nice. Ich habe etwas herausgefunden. Der Anführer der Räuber und das antike Zepter sind da drin. Salim zeigt auf ein Zelt, an dessen Umkreis es nur so vor Wachen wimmelt. Das ist... Ja, das Zelt ist stark bewacht. Wir müssen die Räuberwachen erledigen, wenn, wenn wir da reinkommen wollen. Ja. Du nickst und ergreifst deine Waffe. Fest entschlossen begibst du dich in die Richtung der Wachen. Oh ja. Ähm, nächsten 16, was soll das denn? Warum? Hallo. Kabutsch. Eigentlich. Oh. Ja, 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 ich geh noch mal ran. La 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 la. Das lief ja wie am Schnürchen. Du hättest die Gesichter der Räuber sehen sollen. Sie sahen aus, als würden sie dem Tod persönlich ins Auge schauen. Ich habe sie noch nie so schnell rennen gesehen. Während wir uns um die Räuber gekümmert haben, konnte ich einen Blick auf den Anführer herhaschen. Er versucht mit dem Zepter abzuhauen. Sieh nur. Da ist der Anführer. Los! Nutzen wir die Gelegenheit und schnappen wir ihn uns. Kimi! Nani Kungai Jürgen! Jo, 
くも台無しにしやがってなこんなクズどもがこれじゃもう商売できないじゃねえか先に行ってください、うん、ふんだまろすオフィンムッカブルしない方が身のためですよ。おや、これは一体。何の地図ですか。<笑>そんなことより、自分の心配をしやがる。強情な人ですね。そうだ。この杖の力を試してみましょう。人に使ったことはまだないんでしょ<笑>いくらなんでも自分の手下にこんなことシェアしないぞそれはお優しいことですねじゃあ今ここで試してみましょうけどこういう古い宝具は思い通りに使えないこともあるのでどうなることやらいや言うから言うからもう勘弁してくれ先代の狩猟の頃の話だな闇市で手にしたこの地図を使って遺跡を探しに行ったらしい遺跡にはうまく入れて金になる宝をたくさん見つけたが遺跡のガーディアンをよみがえらせちまった結局生き残ったのは狩猟だけさだが最近になって俺らは遺跡に向かったのさあは、schön zu wissen。Lass mich los! Hilfe! Zusammen mit seinem Fest zu den Anführer der Räuber. Vergiss es, jetzt kommt dir niemand mehr zu Hilfe. Deine Lakaien haben alle das Weite gesucht. Salem verspottet den Anführer der Räuber. Du durchsuchst den Finstersturm Anführer und bist überrascht, eine uralte Karte bei ihm zu finden. Außerdem erfährst du, dass die Archäologie, Archäologen, für die der Vater von Kranz sein Leben gegeben hat, eigentlich nur Finstersturmräuber in Verkleidung waren. Mhm. Es stellt sich heraus, dass der vorherige Anführer der Räuber die Schutzzauber mit Hilfe der Karte umgehen und die Ruinen der uralten Zivilisation aufspüren könnte. Doch die Ausgrabung der Schätze kam zu einem jähren Ende, als die Falle ausgelöst wurde. Auch wenn er letztendlich nur eine Handvoll Relikte stehlen konnte, waren sie doch ein kleines Vermögen wert. Glück, um die Räuber bis heute zu finanzieren. Wir wussten nicht, wie wir daraus Kapital schlagen wollten, sollten. Bevor wir uns versahen, hatten wir das gesamte Gold ausgegeben. Aus purer Verzweiflung richteten wir unseren Blick erneut auf die alten Ruinen. Du setzt den Anführer unter Druck, damit er endlich mit der ganzen Wahrheit herausrückt. Bei der letzten Ausgrabung haben diese Töp Tölpel noch mehr Fallen ausgelöst. Eine Gruppe von Ruinenwächter kam herausgestürmt und jetzt traut sich niemand mehr in der Nähe der Ruinen. 
Endlich haben wir unsere Aufgabe erfüllt. Wir können den Schatz zurück zu Mitrov bringen. Salem sieht zufrieden aus, aber auch sehr müde. Dank der Karte weißt du jetzt, wo genau sich die uralte Ruinen befinden. Aber um deine Abmachung einzuhalten, beschließt du zuerst zurück zu Mitrov zu gehen. Wenn das Zepter in die Hände von Menschen gelangt, werden sie es mit Sicherheit für böse Zwecke nutzen. Um das zu verhindern, müssen wir es unschädlich machen. Als Marisa ihre eigenen Kräfte nutzt, um die Macht der Artefakte äh, unschädlich zu machen, bemerkt Salem, wie das Zepter anfängt zu glühen und er kann seinen Augen kaum glauben. Ihr beide seid wirklich ein paar Experten. Sowas habe ich noch nie gesehen. Salem schaut euch voller Ehrfurcht an. Du sagst Salem, dass du nicht wirklich ein Experte bist, sondern nur auf Befehl der Königin von Arkadien, die Ruinen untersuchen sollst. Dann wechselst du das Thema und erzählst ihm, dass du zurück zu Mitrov gehen willst. Ja, dann... Ah, antikes Speer. Kann ich nicht selber nutzen? Rechtsklick drauf, benutzen. Das wäre bestimmt interessant zu sehen, ob das funktioniert, aber ich glaube nicht. Nein. Das wäre ein bisschen zu viel des Guten. So, sprecht mit Mitrafa. Mitrafa. Das sieht aus wie Mitrov, aber ist er nicht. Mhm. <lacht> Die sehen doch irgendwie alle, naja, fast alle gleich aus. Bis auf die Bösen. Du überreißt Mitrov das unschädliche gemachte Zepter und siehst, wie seine Augen beim Anblick des Schatzes aufleuchten. Du änderst Mitrov an eure Abmachung. Er bekommt den Schatz und du bekommst die Karte der alten Ruinen. Warte, warte, das ist kein faires Geschäft. Es gibt so viele Schätze in den Ruinen und ich komme nur diesen ein. Du erinnerst Mitrov an eure Abmachung. Für Verhandlungen ist jetzt sehr zu spät. Außerdem sagst du ihm, dass er sich die Dinge nicht immer zu seinen Gunsten zurechtreden kann. Ach. Das ist wahr. Schließlich hast du hart gearbeitet und die Räuber besiegt, aber es scheint so, als wolle Mitrov immer noch nicht aufgeben. Er ist fest entschlossen, noch mehr aus diesem Geschäft herauszuholen. Was? Also ich würde die alten Zivilisationen auch gerne mal mit meinen eigenen Augen sehen. Ich habe viel über sie gelesen. Ich könnte die antiken Schriften für dich übersetzen. Mitrov scheint sich mit dem Gedanken anzufreuen, dich auf deine Reise zu den Ruinen zu begleiten. Komm schon, es gibt so viele Artefakte in den Ruinen. Gib mir einfach ein paar davon ab. Als kleine Wiedergutmachung, dafür, dass ich dir so viel geholfen habe. Er und mich geholfen? Du glaubst doch wohl selber nicht. Mitrov offenbart endlich seine wahren Absichten. Du findest wirklich, dass Mitrov dir sehr geholfen hat. Was? Und triffst eine Vereinbarung mit ihm. Du bist in den Ruinen nur auf ein eines aus. Auf eines aus. Und wenn die Zeit gekommen ist, gehört die Götterträne dir. Selbstverständlich. Du darfst dir aussuchen, was du behalten willst. Ich nehme nur, was übrig bleibt. Klingt das nicht gut? Lass uns keine Zeit verschwenden. Ich bin bereit, wenn du es bist. Ich will nicht. Sprich mit Hauptmann Kranz. Okay. Ab zu Kranz mit den kleinen Hans. Oh, der Weg scheint wohl ganz schön weit zu sein. Oha. Was? Oh, das ist hinter mir. 
Diesel, endlich habe ich dich gefunden. Als du die Wüste erreichst, stößt du auf Hauptmann Kranz. Es ist eine ganze Weile vergangen, seit du dich auf dem Weg zum Bazar gemacht hast. Ich hatte mir schon Sorgen gemacht. Deshalb habe ich mich selbst auf dem Bazar gemacht und nach dir gefragt. Das hat mich hierher geführt. Du schaust dich um und siehst jede Menge wütende Ruinenwächter. Es scheint, als ob der Anführer der Räuber recht hatte. Sie haben wohl einige Fallen ausgelöst und somit die Ruinenwächter aufgescheucht. Das sind aber ganz schön viele Ruinenwächter. Mitrov schluckt. Ich glaube, wir sollten da nicht reingehen. Unser Leben ist wichtiger als irgendwelche Schätze. Du lässt Mitrov und Kranz wissen, dass du um jeden Preis da rein musst. Allerdings sind es tatsächlich zu viele Ruinenwächter, da du sie nicht alle selbst erledigen kannst. Bitte du die beiden um Hilfe. Das ist so gefährlich. Das mache ich nicht. Ich werde mein Leben bestimmt nicht aufs Spiel setzen. Mitrov ist die ganze Sache plötzlich nicht mehr geheuer. Du bleibst ruhig und hörst den Mitrov nicht enden voll endes Gesetz was gezeter an. Mitrov bemerkt, dass du ihn anstarrst und beruhigt sich wieder. Diesel, ich gehe mit dir. Mit der Hilfe der anderen Wachen sollten wir es schaffen. Na gut, ich überlasse das euch. Ich mache mich da mal auf den Rückweg. Passt auf euch auf. Mitrov lacht verlegen, dreht sich um und rennt davon. Was? Ich will kein Portal, lass mich in Ruhe. Du erzählst Kranz die ganze Geschichte und erklärst ihm, dass die Archäologin die sein Vater damals eskortiert hat, eigentlich eine Gruppe von Räubern in Verkleidung war. Du sagst, dass es dir leid tut. Das ist also damals vorgefallen. Die Wahrheit kommt endlich ans Licht und beantwortet all die Fragen, die ich über so viele Jahre hatte. Ganz seufzt und schaut in Richtung der Ruinenwächter. Wenn wir uns nicht um diese Ruinenwächter kümmern, werden sie jenen angreifen, der hier vorbeikommt. Und wenn ihr beiden euch in den Ruinen umsehen wollt, müssen wir zuerst diese Wächter loswerden. Diesel, lass uns zusammen diese Ruinenwächter erledigen. Okay, 16. Warum schon wir 16? Brr, also echt 16 Stück schon wieder hier. Was ist das schon? Ah, oh, krieg schon hin. Gar kein Problem. So viele sind hier gar nicht. Nee, das sind bloß ein paar. Ach komm, nochmal die zwei. La 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 la. Aber, hä? nicht so doll beeindruckt. Okay. 